மின்னமலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ் சினிமா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல எப்படி இருந்தது பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல்ல எந்த படம் முதலிடம் அப்படிங்கறத மாத அடிப்படையில இந்த சீரீஸ்ல பாத்துட்டு வரும் அந்த வகையில இந்த வீடியோல ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்கள்ல வந்த திரைப்படங்கள்ல பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஹிட் அடிச்சது எந்தெந்த படங்கள் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ஆகஸ்ட் மாதம் மட்டும் தமிழகத்துல நேரடியா வந்த தமிழ் படங்கள் மொத்தம் இருபது இதுல பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஹிட் அடிச்ச படங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது கோமாளி படம் முதல் இடத்திலையும் நேர்கொண்ட பார்வை இரண்டாவது இடத்திலையும் பிடிச்சிருக்கு ஜோதிகா நடிப்புல வெளியான ஜாக்பாட் படம் வந்த முகாந்திரமே இல்லாம தேட்டர்களை விட்டு திரும்பி போச்சு தமிழ் சினிமாவோட லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நயன்தாராவோட படம் கொலையூதர் காலம் வந்த சுவடே இல்லாம தேட்டர்களை விட்டு போயிடுச்சு தொடர்ந்து தோல்வி படங்களா கொடுத்துட்டு இருந்த சசிகுமார் பாரதி ராஜாவோட கூட்டணி அமைச்சு சேர்ந்து நடிச்சிருந்த கெனடி கிளப் திரைப்படம் பெரிய வெற்றியை பெறாம தேட்டர்கள்ல வந்த வேகத்திலேயே திரும்பி போயிடுச்சு பல வருடங்களுக்கு முன்பு வந்த கழுகு படம் வந்த போது ஒரு வெற்றிகரமான படமா தான் இருந்தது ரொம்ப வருஷங்க அப்புறம் தயாரிக்கப்பட்ட கழுகு படத்தோட பார்ட் டூ வந்த வேகத்திலேயே தேட்டரை விட்டு எந்த லாபமும் இல்லாம போயிடுச்சு சொரட்டி திரைப்படம் நாடோடிகளா வாழ்ந்து ஆடுகளை நீக்கிற கீதாரிகளோட வாழ்வியல் திரைப்படமா அமைஞ்சது படைப்பு ரீதியா இந்த படம் பல பாராட்டுகளை பெற்றது ஆனா வசூல் ரீதியா இந்த படம் பெரிய அளவுல வெற்றி பெறல மற்ற படங்கள் அனைத்தும் வந்த வேகத்திலேயே தேட்டரை விட்டு திரும்பி போச்சு ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான படங்களோட பட்டியலை பார்க்கலாம் ஜாக்பாட் கழுகு டூ தொரட்டி ஐஆர் எட்டு நேர்கொண்ட பார்வை கொலையுதிர் காலம் ரீல் சீமபுரம் வளையல் கோமாலி மான்குட்டி புளியச்சான்பட்டி கெனடி கிளப் பக்ரித் மெய் காதல் பிரதேசம் குற்றநிலை மயூரன் சாஹோ சிக்சர் செப்டம்பர் மாதத்துல நேரடியா பதினான்கு தமிழ் படங்கள் தமிழகத்துல ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த தமிழ் படங்கள்ல மகாமுனை திரைப்படம் ஓரளவுக்கு நல்ல வசூலை ஈட்டி இரண்டு வாரங்கள் தேட்டர்ல ஓடுச்சு அதுக்கு பிறகு சூர்யா நடிப்புல வந்த காப்பான் தமிழகத்துல இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் வசூல் செஞ்சு ஓரளவு சுமாரான வெற்றியை பெற்ற படமா இருந்தது சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்புல வந்த சிவகார்த்திகையின் நடிப்புல நம்ம வீட்டு பிள்ளை அனைத்து தரப்பினருக்கும் லாபம் கொடுத்த ஒரு திரைப்படமா அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து சசி இயக்கத்துல வெளிவந்த சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை திரைப்படம் படைப்பு ரீதியா பாராட்ட பெற்றதோட வசூல் ரீதியாவும் ஓரளவு ஓடின ஒரு நல்ல படமாவே அமைஞ்சது பார்த்திப நடிப்புல வந்த ஒத்த செருப்பு சைஸ் ஏழு திரைப்படம் படைப்பு ரீதியா மிகப்பெரிய பாராட்ட பெற்றாலும் தேட்டர்கள் ஒதுக்கவே தமிழக அமைச்சர் தலையிட்டு பேச வேண்டியதா இருந்தது இருந்தாலும் வெகுஜன தளத்துல இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை பெறல அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் செப்டம்பர் மாதம் வெளிவந்த திரைப்படங்களோட பட்டியலை பார்க்கலாம் மகாமுனி சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை ஜாம்பி என் காதலி சீன் போடரா உங்களை போடணும் சார் பெருநாடி காப்பான் ஒத்த செருப்பு சைஸ் ஏழு சூப்பர் டூப்பர் என்றும் உன் நினைவிலே கோலா நம்ம வீட்டு பிள்ளை திட்டம் போடுற கூட்டம் அடுத்து அக்டோபர் மாதம் தமிழ் சினிமால தீபாவளி மாதம் எப்போதுமே கல்லா கட்டும் இந்த அக்டோபர் மாதமும் அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்ல தனுஷ் நடிப்புல வெளியாகி இருந்த அசுரன் திரைப்படம் இந்த மாதத்துல ஆரம்பத்துல வெளியானுச்சு அனைத்து தரப்பு மக்களாலுமே விரும்பி பார்க்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம் ஐம்பது கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூல் செஞ்சது குறைந்த திரையரங்குகள்ல வெளியிடப்பட்ட இந்த திரைப்படம் தீபாவளி வரைய ஓடி அதிகபட்ச திரையரங்குகளை ஆக்கிரமித்து இந்த வசூல் சாதனையை புரிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் தீபாவளிக்கு பிகில் திரைப்படம் மட்டும்தான் வெளியாகும் அப்படிங்கிற தகவல் கிட்டத்தட்ட உறுதியாகி இருந்த நிலையில ஜூன் மாதம் வெளியாகிறதா சொல்லப்பட்டிருந்த கைதி திரைப்படம் பிகிலோட இணைந்து வெளியாகும் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டுச்சு பிகிலோட பிரம்மாண்டத்துக்கு முன்னாடி கைதி காணாம போயிடும் அப்படின்னே பலரும் நினைச்சாங்க தமிழகத்துல சுமாரா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தேட்டர்கள்ல இருக்கு இதுல அறுநூற்றி ஐம்பது தேட்டர்கள்ல கைதி மற்றும் பிகில் திரைப்படம் மட்டுமே வெளியாச்சு முதல் நாள் வசூல் ரீதியா பிகிலோட பிரம்மாண்டத்துக்கு ஈடா கைதியால ஈடு கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது உண்மைதான் ஆனா படைப்பு ரீதியா கைதி திரைப்படம் வெற்றி பெற்றுச்சு பிகில் திரைப்படத்தோட டிக்கெட்டுகள் ஆரம்ப நாள் முதலா ஆயிரம் ரூபாயில இருந்து முன்னூறு ரூபாய் வரை அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டுச்சு அதனால முதல் மூன்று நாட்கள்ல அதிக லாபம் சம்பாதிக்க முடிஞ்சது ஆனா கைதி திரைப்படம் வந்த நாள் முதலா அரசு நிர்ணயித்த விலைக்கு டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டது பிகில் திரைப்படம் வசூல் ரீதியா நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வசூலை ஈட்டுச்சு இந்த நூத்தி ஐம்பது கோடி வசூல் விவரத்து தான் ஊடகங்களும் வியாபார விவரங்களை வெளியிடுறவங்களும் சொல்றாங்க ஆனா எப்படி அந்த நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வசூல் ஆச்சு அப்படிங்கறத சொல்லவே இல்லை பிகில் திரைப்படம் அதை தயாரித்த நிறுவனமான ஏஜிஎஸ் க்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதை வாங்கி வெளியிட்ட ஸ்கிரீன் சீன் நிறுவனத்துக்கும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு பிகில் திரைப்படம் வெளியான நாள் முதலா ஆயிரம் ரூபாயில இருந்து முன்னூறு ரூபாய்ன்னு அதிகபட்ச விலைக்கு டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டது அதனால அதுல நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வசூல் புரிய முடிஞ்சது ஆனா கைதி திரைப்படம் ஆரம்ப நாள் முதலா அரசு நிர்ணயித்த விலையிலேயே டிக்கெட் விற்கப்பட்டது குறிப்பிடத
ஒரு குறைந்தபட்சமா பதினைந்து சதவீதம் கூட எந்த தரப்பினருக்கும் லாபத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கல அப்படிங்கிறது இங்க குறிப்பிட தக வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் குறைந்த செலவுல தயாரிக்கப்பட்டு அதிகமா வசூல் செய்த திரைப்படங்கள்ல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கைதி முக்கியமான இடத்துல இருக்கு அதே நேரத்துல அதிக பட்ஜெட்ல தயாரிக்கப்பட்டு நஷ்டம் அடைந்த அல்லது பெருசா லாபம் ஈட்டாத திரைப்படங்கள்ல பட்டியல்ல தான் பிகில் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இங்க நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அக்டோபர் மாதத்துல வெளியான அசுரன் கைதி பிகில் இந்த மூன்று திரைப்படங்களை தவிர மற்ற திரைப்படங்கள் வந்த வேகத்துல வெளியாகி தயாரிப்பாளர்களுக்கு நஷ்டத்தை கொடுத்த திரைப்படங்கள் தான் அக்டோபர் மாதத்துல வெளியான திரைப்படங்களோட பட்டியலை பார்க்கலாம் நூறு சதவிகிதம் காதல் அசுரன் அருவம் பெட்ரமாக்ஸ் பப்பி பவுபவ் காவியன் பிகில் கைதி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதம் வெளியான தமிழ் படங்கள் அது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஏற்படுத்தின தாக்கங்கள் இத பத்தி பார்த்தோம் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள்ல வெளியான படங்கள் அதோட பாக்ஸ் ஆபீஸ் நிலவன் குறித்து அடுத்த வீடியோல பாக்க இருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க